நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மலாய் குஃப்தா மலாய் குஃப்தாவை வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறது வீட்டில் இருக்க பொருளை மட்டுமே வச்சு அதோடய டேஸ்ட் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ணி நான் மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் இது வந்து பன்னீர் இந்த பன்னீர் வந்து நான் வீட்டிலே பண்ண பன்னீர் தான் அதை நான் துருவி லைட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து மைதா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் கொத்தமல்லி கரம் மசாலா இது வந்து மல்லி மிளகாத்தூள் வீட்டில் அரைச்சது மல்லி மிளகாத்தூள் சில பேர் வந்து மல்லி மல்லித்தூள் தனியாக மிளகாத்தூள் தனியாக அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து மல்லி மிளகாத்தூள் ரெண்டு மல்லி மிளகா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மல்லி மிளகாத்தூளாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது பிளைன் மிளகாத்தூள் இதுவும் வீட்டில் அரைச்சது தான் ஜீரக பொடி நான் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் முந்திரியை பொடி பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பீஸா கூட குட்டி குட்டி பீஸா போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி அப்புறம் தா ஃபைனலாக தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சம் ஜீரகம் மூணு பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நிற மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் மல்லி மிளகாத்தூள் வேறு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறம் ஸ்டார் பூ இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஃப்தா பால் ரெடி பண்ணிப்போம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ துருகி வச்சுருக்க பன்னீர் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இது எதுக்காகனா நம்ம அந்த உருண்டை செய்யறதுக்கான மாவை டுகெதராக பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் சால்ட்டு சால்ட்டு போடுறப்ப நீங்கள் இந்த குஃப்தா பாலுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்து செய்ய போகிற கிரேவிலையும் சால்ட்டு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற சால்ட்டை கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மிக்சராக பசைஞ்சிக்கணும் நம்ம பசைகிறப்ப இதில் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறப்ப அந்த பால் வந்து திரிஞ்சு ரவுண்ட் ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த வெறும் இந்த நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸை மட்டுமே போட்டு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க முக்கியமாக இல்லை தண்ணி ஊற்றவே கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் பசைஞ்சிட்டு இருக்கப்ப லைட்டாக மாய்ஸ்டர் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக மாய்ஸ்டர் இருந்தால் கூட நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறப்ப அந்த உரு அந்த பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் பால் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு வராது அப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சம் பெப்பர் தூளையும் போட்டு இந்த மாவு கூட பசைஞ்சிக்கோங்க லைட்டாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் அடுத்து அடுத்த கிரேவி பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து மல்லி மிளகாத்தூள் தனியாக ப்ளஸ் ம பிளைன் மிளகாத்தூள் ரெண்டுத்தையுமே சேர்க்க போகிறோம் அதனால் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க நம்ம பசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை அடுத்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பாலாக உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாகவும் உருட்ட வேண்டாம் ரொம்ப சின்னதாகவும் உருட்ட வேண்டாம் ஒரு மீடியம் சைஸில் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட குஃப்தா பாக்ஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா இதை நம்ம ஒரு மிதமான சூப்பில் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் அந்த குஃப்தா பால்ஸை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சோன்னு ஒவ்வொரு உருண்டையாக இந்த மாதிரி பொறுமையாக போடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கக்கூடாது ஒரு மீடியமான ஃப்ளேம் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த உருண்டை எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு மேலே இருக்கிற டெக்ஸ்டர் வந்து ப்ரௌனாக கிறிஸ்பி ஆகிடும் உள்ளே இருக்கிறது வேகாமே இருக்கும் அதனால் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமை மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே வெளியில் 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 இருக்க டெக்ஸ்டரும் உள்ளே இருக்க டெக்ஸ்டரும் கரெக்டாக வெந்து கிடைக்கும் பொறுமையாக ஒவ்வொரு சைடாக இந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கரெக்டான ஈக்குவலாக வெந்திருக்கும் பொறுமையாக நம்ம பண்ணணும் இந்த
இப்போ எனக்கு எல்லாமே கரெக்டான பதத்தில் பொறிஞ்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம இன்னொரு பிளேட்டுக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு உருண்டையை பிடிச்சி அதை எண்ணெயில் பொறிச்சு பாருங்கள் அது வந்து தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த மாவு பசைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அடுத்தோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற மாவில் அந்த மைதா மாவு கொஞ்சோண்டு போட்டு மறுபடியும் அந்த மாவு மாதிரி பசைஞ்சு உருண்டை பிடிச்சி மறுபடியும் பொறிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் வரும் இதை எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஃப்தா கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஒரு பேனில் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த உருண்டையிலையும் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சால்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் இந்த ஸ்டேஜில் வதங்கியிருக்கப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியையும் அது கூட போட்டு வதக்கிக்கலாம் அடுத்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி மிளகாத்தூள் மல்லி மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் நீங்கள் தனியாக தனியாக தூள் தனியாக மிளகாய் தூள் தனியாக சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் டு ஒன் ரேஷியோவில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வெந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்க்குறோம் அடுத்து நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்க கேஷ்யூநட் பவுடர் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லிட் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இது நல்லா வேகட்டும் அப்போ தான் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாடை எல்லாமே நம்மளுக்கு போகும் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு நாலு பூண்டு பல் கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு அது கூட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விடுங்க அப்புறம் ஒரு ஃபோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த லிட் மறுபடியும் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக விடுங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா இந்த மசாலாவோட சேர்ந்து நல்லா வெந்திருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா நல்லா எண்ணெய் ஓரமெல்லாம் நல்லா எண்ணெய் விட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மசாலாவை நம்ம ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த பால் அந்த குஃப்தா பாலோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப கரெக்டாக ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டரோடு கிடைக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் பட்டர் போட போகிறோம் உங்களுக்கு பட்டர் விருப்பமாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய போட்டுக்கலாம் கூடுதல் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ தாளிக்க ஒரு பிரிஞ்சி இலை மூணு பச்சை மிளகா இப்போ இந்த பச்சை நான் எடுத்திருக்க பச்சை மிளகா காரமாக இருக்கும் அதனால் மூணு பச்சை மிளகா தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஜீரகம் வந்து த நம்ம போட போகிறோம் ஆல்ரெடி ஜீரகத்தூளாகவே நம்ம போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக ஜீரகம் தாளிக்க எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் காசிப்பு கொஞ்சம் பட்டை இது பொறிஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சமாக அந்த நம்ம தண்ணி அந்த ஜார் இருக்குது இல்லையா அதை கழுவி கொஞ்சமாக நம்ம அதில் தண்ணி கலந்துக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி கலந்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி கலந்துடாதீங்க ரொம்ப தண்ணி கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்
அதனால வந்து நம்ம கொஞ்சமாக லைட்டாக அந்த அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டர் இந்த டெக்ஸ்டர் வர அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சும்மா கொஞ்சமாக பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் நம்ம வந்து டேபிள் க்ரீம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் குக்கிங் க்ரீம்னு நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கேட்டாலே கிடைக்கும் இல்லைனா டேபிள் க்ரீம் அப்படின்னு நெஸ்லே பிராண்டில் கூட கிடைக்குது அதில் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட கொஃப்தா கரிக்கு டேஸ்ட் கொடுக்க போகிறதே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க இதோட அது போட்டோடனே நம்மளோட மசாலா அந்த கலரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸ்மெல்லுமே ரொம்ப சூப்பராக வருது இப்போ இதில் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மெத்தி போட போகிறோம் கஸ்தூரி மெத்தி வந்து ஆப்ஷனல் தான் பட் போட்டிங் அப்படின்னா உண்மையாகவே அது ஒரு தனியான ஒரு ஆரோம் அரோமா தான் நம்மளுக்கு தருது அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் கசக்கி விட்டீங்க அப்படின்னா கஸ்தூரி மெத்தி கசக்கி விட்டு கரெக்டாக அதில் போட்டுருங்க போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இதை கொதிக்க விடலாம் ஐ மீன் ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து வேக வைக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வத வேக வச்சு வதக்கி அரைச்சி எடுத்தது தான் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது எல்லாமே டுகெதராக வேகிறதுக்கு நம்ம ஒரு லிட் போட்டு மூடி வைக்கலாம் இப்போ குஃப்தா கறி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒரு பிளேட்டில் இந்த குஃப்தா பால் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி அதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு குஃப்தா கிரேவி அது எல்லாத்தையுமே நம்ம நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பால் எல்லாமே இந்த மசாலாவோட ஊறி அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும் போது நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் பாலில் போட்டு கூட சாப்பிட்லாம் 